ఏంటి ఆ మహాతల్లి గొంతులాగా ఉంది మనసు మార్చుకుందేమో వెళ్ళి ఇక్కడికి తీసుకునిరా అలాగే అంతకంటేనా ఆనందం ఆనందమాయనే ఏంటమ్మగారది ఏం చేయబోతున్నారు డబ్బులు ఇస్తానని మోహనయ్య గారు చెబితే ఆయన ఆడమన్నట్టల్లా ఆడాను ఇందులో నా తప్పేమి లేదమ్మా లేదు ఆయన చేయమంటే మాత్రం ఇంత పాపిష్ పని చేస్తావా ఏ ఆడని చేయకూడని పనులు చేస్తావా నిన్న అసలు ప్రాణాలతో బోధన పెట్టకూడదు జాగ్రత్త దగ్గరికి వచ్చావో నీకు ఇదే గతి పడుతుంది మీరు చెప్తేనేగా అన్ని చేశాను చెప్పండి బాబు గారు మాట్లాడరండి బాబు గారు మీరు రమ్మంటేనేగా ఇక్కడికి వచ్చాను మీరు చెప్పినట్టేగా చేశాను చెప్పు ఒక్కొక్కటిగా నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి ఏమేం చేస్తావో చెప్పు అన్ని చెప్పేస్తాను డబ్బు కాసు పడి ఆ బాబు ఆడమన్నట్టల్లా ఆడాను చెప్పు నేను బాలకృష్ణ గారు పై గదిలో ఉన్నప్పుడు గడవరేసారు చెప్పు నేను నేను మా పుట్టింటికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నప్పుడు పళ్ళ పుట్టలో డబ్బు కట్టలు పెట్టింది ఎవరు నువ్వు నేను మాట్లాడతాను లేదు మీరెందుకు వచ్చారండి నాకు నిజాలు తెలియాల్సిన యోగం ఉంది కాబట్టి ఇలా బయటకు వచ్చారు అది కాదండి మీకు అసలే ఆరోగ్యం నా ఆరోగ్యం బాగోకపోవడానికి ఈ ఇంట్లో జరుగుతున్న రహస్య కారణం ఇవాళ నిజా నిజాలు తెలుసుకునే తీర్తాను నన్నెవరు ఆపలేరు చెప్పు పళ్ళ బుట్టలో నోట్ల కట్టెలు పెట్టింది ఎవరు నేనేయ్యగారు నేనేస్తాను 
ఇంకేడా చేసిందంతా చేసి ఇంకెందుకు రా ఏడుస్తావు భార్య పట్ల ఏ భర్త అయినా ఇలా ప్రవర్తించాడా ఈ పని చేసి నువ్వు చరిత్రలో మిగిలిపోతావురా మిగిలిపోతావు నిన్ను కన్న పాపానికి మేము అంతే నీకేం తక్కువైందని ఇంత పని చేశావురా బంగారం లాంటి మనిషి మీద ఇలాంటి నిందలన్నీ వేయడానికి నీకు మనసులా ఒప్పింది అసలు ఇదంతా ఎందుకు చేశావు పిచ్చికి చేశావా మత తిరిగి చేశావా ఎందుకు చేశావురా ఇదంతా చేసి నువ్వేం సాధించావు భార్య అన్న విషయాన్ని మర్చిపోయావు సరే కనీసం ఓ అమాయకులైన ఆడదని కూడా ఆలోచించలేదే ఇంత అసహ్యంగా ప్రవర్తిస్తావా వద్దు నిన్న అసలు నేను నోటితో తిట్టను కూడా లేను నిన్నేమని తిట్టాలో కూడా అర్థం కావడం లేదు నిన్ను కన్న పాపానికి నువ్వు చేస్తున్న నిర్వాకంలో నన్ను పాత్ర ధరించేశావు పిచ్చిదాన్ని చేసి ఆడించావు ఇక నేను జీవితాంతం తలెత్తుకోలేకుండా ప్రవర్తించావు నిన్ను కన్నందుకు మేము జీవితాంతం గుర్తుంచుకుని గొప్ప బహుమతులు ఇచ్చావు ఎందుకురా అన్యాయంగా ఓ అమాయకురాలి ఉసురు కోసుకున్నావు ఇక నీకు పుట్టగతలు ఉండవు నీతో పాటు మేము అనుభవిస్తాను రా అనుభవిస్తాం ఇన్ని రోజులుగా నేను ఈ ఇంట్లో నరక యాతను అనుభవిస్తున్నా ఈ ఇంటిని ఎందుకు వదిలి వెళ్ళలేదో తెలుసా మీరందరూ అన్నట్టుగా ఈ ఆస్తులు అంతస్తుల మీద కోరికతో కాదు ఎప్పటికైనా ఈ ఏంలో మార్పు వస్తుందని మనిషిలా ప్రవర్తిస్తాడని ఆశించాను కానీ ఇవాళ ఏ భర్త చేయని చేయకూడని పనిచేసి మా బంధాన్ని శాశ్వతంగా తెంపేశాడు ఇక ఈ ఇంటికి నాకు ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు నిందలు నెత్తిన మూస్తూ ఓ కళంకిణిలా ఈ ఇంట్లోంచి బయటికెళ్లడం నాకిష్టం లేదు అందుకే నా నిర్దోషిత్వాన్ని నిరూపించుకొని నిజా నిజాలు తెలియజేసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాను మళ్లీ జీవితంలో ఎప్పుడూ ఈ ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టను ఓ అమాయకురాలి ఉసురు పోసుకున్న ఈ ఇల్లు మెసానంతో సమానం ఈ ఇంటి గోడల్ని చూడ్డానికి కూడా నాకు అసహ్యం వేస్తోంది వరలక్ష్మి గారు చిల్లర మనుషులు చిల్లర బుద్ధులు అన్నారు కదూ ఇప్పుడేమంటారు అవును మేము మిడిల్ క్లాస్ మనుషులమే ఆస్తి అంతస్తుల పరంగా మేము మిడిల్ క్లాస్ మనుషులం కానీ నీతి నియమాల పరంగా కాదు వి మే బి మిడిల్ క్లాస్ బట్ అవర్ మోరల్స్ ఆర్ నాట్ మిడిల్ క్లాస్ వాటికి మీ పెద్దింటి వాళ్లే పెట్టింది పేరు గొప్పింటి మనుషులకుండే కొద్ది బుద్ధులు కుసంస్కారాలు కుళ్ళు కుత్సితాలు మాకేమాత్రం ఉండవు వాటన్నిటినీ భద్రంగా మీ దగ్గరే ఉంచి స్వచ్ఛమైన మనసులుండే చోటికి నేను తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నాను గుడ్ బాయ్ ఫర్ ఎవర్ ప్రతీక